हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लर्नर सब तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अ फार क्राई फ्राम अफ्रीका जिससे कि एक एफ्रो करेबियन पोएट डेरिक एल्सन वॉलकॉट के द्वारा लिखा गया है तो अब देखिए हमेशा की तरह मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को भी डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए सुना so इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस पोएम को इसे ईयर 1950s के दशक में इसे लिखा गया यानी जब ब्रिटिशर्स ने या जब कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया था तो उस दौरान इस पोएम को लिखा गया और फिर ईयर 1962 में इस पोएम को पब्लिश कर दिया गया फिर इस पोएम का दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पोएम को इसे तीन स्टैंडाज में लिखा गया है जहाँ पर इसके पहले दो स्टैंडाज में तो पोएट दोनों ही ब्रिटिशर्स और अफ्रीकन्स को वो उनके वायलेंस और उनके क्रुअल्टी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं और उन्हें एक्सपोज करते हैं बट फिर इसके थर्ड स्टैंडा में पोएट फिर अपने अंदर के पेन को अपने अंदर के दर्द को वो सबके सामने बयां करते हुए वो ये कहते हैं कि आखिर वो किसका साइड ले क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को और लिटरेचर को भी लव करते हैं और वो अपने अफ्रीकन कल्चर को भी छोड़ना नहीं चाहते जिससे कि वो बेहद प्यार करते हैं तो ये पोएम बेसिकली स्प्लिट आइडेंटिटी क्रुअल्सी वायलेंस और लव के थीम से डील करता है जहाँ पर पोएट एक इरेगुलर या एक अनसर्टन पैटर्न ऑफ राइम स्कीम को यूज करके वो इस पोएम को लिखते हैं और अब फाइनली इस पोएम का थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस पोएम के थ्रू राइटर एक्चुअली वो हमें दो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जिसमें से पहला तो वो हमें ईयर 1950s के दौरान जब ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर जब उन्होंने केनिया को कॉलोनाइज कर लिया था तो फिर कुछ अफ्रीकन ट्राइब जैसे कि किक्यू ट्राइब ने उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए एक मूवमेंट शुरू कर दिया माओ माओ मूवमेंट या फिर द माओ माओ रेबिलियन तो उसमें काफ़ी ज्यादा खून खराबा और वायलेंस हमें देखने को मिला तो पहला तो पोएट हमें इसके बारे में बताते हैं और फिर इस पोएम की दूसरी चीज वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि पोएट डायरेक्ट वॉलकॉट के मिक्स एंसेस्ट्री या स्प्लिट आइडेंटिटी की वजह से वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किसका साथ देना चाहिए क्योंकि पोएट के ग्रैंडफादर एक ब्रिटिशर थे एक वाइट थे और उनकी ग्रैंड मदर एक ब्लैक थी या एक अफ्रीकन थी तो उनके इसी मिक्स आइडेंटिटी या डुअल एंसेस्ट्री की वजह से वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किसका साथ देना चाहिए तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके फर्स्ट सैंसा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि अविंड इज रफलिंग द टॉनी पेल्स ऑफ अफ्रीका की कोयू क्विक एज फ्लाइज बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्स कॉर्पसेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज तो इन लाइंस में विंड जो यहाँ पर वर्ड है तो इसे ब्रिटिशर्स के लिए या कोलोनाइजर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है फिर रफलिंग का मतलब है किसी चीज़ के नॉर्मल फंक्शनिंग को या नॉर्मल सिस्टम को जो कि अब तक स्मूथली चल रहा था तो उसे डिस्टर्ब कर देना या उसमें डिस्टर्बेंस ला देना फिर टॉनी पेल जो वर्ड है तो इसका यहाँ पर दो मतलब है एक तो किसी जानवर का स्किन या चमड़ी जो कि डीप येलो कलर का हो और दूसरा इसका मतलब ये है कि अफ्रीका के जो मैदान है ना जिस पर कि डीप येलो ब्राउन कलर के घास होते हैं वो फिर किक्यू का मतलब है एक अफ्रीकन ट्राइब जो कि केनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और जिन्होंने माओमाओ मूवमेंट को या माओमाओ रेविलियन को ऑर्गेनाइज किया था फिर बैटन का मतलब है टू फीड समथिंग और टू सपोर्ट समथिंग और लास्टली वेल्ड का मतलब है ग्रासलैंड यानी अफ्रीका के हरे भरे मैदान तो इन लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि ये विंड रूपी या ये हवा रूपी जो ब्रिटिशर्स हैं ना या कॉलोनाइजर्स हैं तो ये अफ्रीका में आकर या उसके ज़मीन पर आकर उन्होंने यहाँ पर एक हवा क्रिएट कर दिया है एक डिस्टरबेंस ला दिया है उनके पूरे नॉर्मल फंक्शनिंग में जबकि पहले वो काफ़ी कंटेंटफुली और पीसफुली वो आराम से रह रहे थे 
फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि किकियो ट्राइब जो कि अफ्रीका की एक सबसे एजुकेटेड ट्राइब में से एक है तो वो मक्खियों की तरह या वो फ्लाइज की तरह बहुत ही तेज हैं या क्विक हैं और उनके इसी क्विकनेस की वजह से वो इजीली इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं तो वो उनके साथ कोई ट्रेडिंग या व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि वो यहाँ पर उन्हें कोलोनाइज करने के लिए आए हैं उन्हें गुलाम बनाने के लिए आए हैं और उन पर राज करने के लिए आए हैं इसीलिए किक्यू ट्राइब के लोग भी वो भी फिर वायलेंस को सपोर्ट करने लगते हैं वो भी फिर ब्रिटिशर्स के खून के प्यासे हो जाते हैं जिसकी वजह से अफ्रीका के मैदानों में फिर खून की नदियां बह जाती हैं और चारों तरफ अफ्रीका के ज़मीन पर जो कि पहले पैराडाइज की तरह या जन्नत की तरह खूबसूरत हुआ करता था तो वहाँ पर अब लोगों की लाशें बिछी हुई हैं फिर इसके आगे के लाइन्स में पोएट ये लिखते हैं Only the warm kernel of carrion cries waste no compassion on this separate dead statistics justify and scholars sees the salience of colonial policy what is that to the white child hacked in bed to savages expendable as jews तो इन लाइंस में वॉर्म जो यहाँ पर वर्ड है तो ये रेफर करता है ब्रिटिशर्स को या कॉलोनाइजर्स को फिर कर्नल ऑफ कैरियन का मतलब है कोई ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर या कोई ऐसा हेड जो कि बिल्कुल वर्थलेस इंसान हो या जो कि किसी कीड़े के समान हो फिर चाइल्ड हैग्ड इन बेड का मतलब है किसी सोते हुए बच्चे को उसके बिस्तर में ही मार देना फिर सैवेजेस जो यहाँ पर वर्ड है तो ये रेफर करता है अफ्रीकन्स को या किक्यू ट्राइब के लोगों को जो कि उस समय बहुत ज़्यादा वायलेंट और एग्रेसिव हो गए थे और लास्टली एक्सपेंडेबल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसे कि हम लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ही लो वैल्यू होती है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूज एंड थ्रो पेन तो इन लाइंस में पोएट सबसे पहले तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई ब्रिटिश ऑफिसर जो कि लोगों के सफरिंग का कारण है और जो कि किसी कीड़े के समान है तो उस ब्रिटिश ऑफिसर का यहाँ पर ये कहना है कि हमें अपना टाइम उन डेड अफ्रीकन्स पर या उन डेड क्विक्यू ट्राइब के लोगों पर हमें सिम्पथी दिखाकर या कंपैशन शो करके वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उस ब्रिटिश ऑफिसर के हिसाब से उन लोगों को वही नसीब हुआ जो कि वो डिज़र्व करते थे तो ये लाइंस हमें उस ब्रिटिश ऑफिसर के उसके ब्रुटैलिटी को और उसके क्रूअल नेचर को दिखाता है फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट हमसे ये कहते हैं कि जितने भी जो स्कॉलर्स हैं या फिर जितने भी जो वेल टू डू वाइट पीपल हैं तो वो तो अपने कंफर्ट के अनुसार या अपने सुविधा के अनुसार वो तो कुछ पॉलिसीज़ को क्रिएट कर देते हैं ताकि वो अपने उन क्रूअल एक्ट्स को या अपने उन घिनौने कामों को जस्टिफाई कर सके कि फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इतने लोगों की कुर्बानी ज़रूरी थी इस तरक्की के दौर में आगे बढ़ने के लिए बट पोएट का यहाँ पर यह सवाल है कि आखिर ये कॉलोनियल पॉलिसी एक मासूम इंसान के लाइफ में क्या मैटर करता है या क्या मायने रखता है क्योंकि ब्रिटिशर ने तो अपने कंफर्ट के अनुसार उन्होंने कुछ पॉलिसीज क्रिएट कर दिए बट इसकी वजह से यानी इन पॉलिसीज की वजह से जब युद्ध होता है और जब अफ्रीकन भी गुस्से में आकर वो जो वाइट पीपल के बच्चों को यानी सोते हुए बच्चों को मार देते हैं उनके बिस्तर में ही तो उस बच्चे की क्या गलती थी और उन मासूम अफ्रीकन की क्या गलती थी जो कि सुकून से अपना जीवन जीना चाहते थे बट उन्हें तो जूस की तरह माना जा रहा है जिस तरह से हिटलर ने जूस को वर्थलेस समझ मरवा दिया था तो पोएट बस यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आखिर ये कॉलोनियल पॉलिसी क्या मायने रखती है एक मासूम इंसान के जीवन में जब इसमें कोई ह्यूमैनिटी या कोई इंसानियत ही ना हो तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोएम का फर्स्ट सैंसा और अब हम चलते हैं इसके सेकंड सैंसा की ओर तो इसके सेकेंड सैंसा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Threshed out by beaters, the long rushes break in a white dust of ibises, whose cries have wheeled since civilization's dawn from the past river or bee steaming plain. The violence of beast on beast is read as natural law, but upright man seeks his divinity by inflicting pain. तो इन लाइंस में थ्रेस्ट का मतलब है किसी चीज़ को वायलेंटली हिट करना या स्ट्राइक करना फिर बीटर्स जो यहाँ पर वर्ड है तो इसका यहाँ पर दो मतलब है एक तो अफ्रीकन फार्मर्स या किसान और दूसरा अफ्रीकन हंटर्स फिर लॉन्ग रशेस का भी यहाँ पर दो मतलब है एक तो लंबे लंबे घास या झाड़ियाँ और दूसरा तेज़ी से भागना फिर आइबिसिस का मतलब है एक सफ़ेद रंग का सुंदर पक्षी जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं फिर व्हील्ड का मतलब है 
टू हियर समथिंग यानी कुछ सुनाई देना फिर पार्श रिवर का मतलब है सूखी नदी और लास्टली बीस टीमिंग प्लेन का मतलब है जानवरों से भरा जमीन या मैदान तो इन लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस तरह से किसान लोग वो अपने लंबे लंबे फसलों को जोर जोर से पीट पीट कर वो उसमें से अनाज को या ग्रेन को अलग कर लेते हैं या उसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो ठीक उसी तरह से अफ्रीकन लोग भी सालों से यानी जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उससे भी कई सालों पहले से वो लोग हंटर्स हुआ करते थे या वो शिकारी हुआ करते थे और अक्सर शिकार करने के लिए वो लोग अपने ड्रम को जोर जोर से पीट पीट कर वो आइबिसिस पक्षी को जो कि लंबे लंबे घासों में छुपे रहते थे तो वो लोग उन्हें ड्रम पीट पीट कर वो उन्हें बाहर निकाल देते और जैसे ही आइबिसिस पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए और धूल उड़ाते हुए वो ओपन स्पेस में आते या खुली जगह में बाहर निकल कर आते तो वैसे ही वो लोग फिर उनका शिकार कर लेते तो आइबिसिस पक्षी की जो ये दर्द भरी चीख है तो ये सूखी नदियों से लेकर भरे जानवरों के मैदान तक सुनाई देती है और ये दर्द भरी चीख सिविलाइजेशन के शुरुआत से अफ्रीका में सुनाई दे रही है यानी ये सदियों से ही चला आ रहा है और वायलेंस अफ्रीका के लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है तो इन लाइंस का ओवरऑल मीनिंग ये है कि अफ्रीका के लोग हमेशा से ही बहुत ज्यादा एनिमलिस्टिक टाइप के रहे हैं और वायलेंस उनके लिए कोई नई चीज नहीं है फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि जंगलों में अगर एक जंगली जानवर दूसरे जानवर को मारता है या उस पर अटैक करता है तो इस चीज को नेचुरल लॉ कहा जाता है जंगलों के नियमों के अनुसार क्योंकि अगर एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा तो वो खाएगा क्या और वो सरवाइव कैसे करेगा तो यहाँ पर जानवर या बीस पोएट अफ्रीकन हंटर्स को कह रहे हैं जो कि अपना भोजन शिकार करके खाते हैं तो अगर वैसे लोग वायलेंस दिखाते हैं या वायलेंस फैलाते हैं तो वो बात समझ में भी आती है क्योंकि उनका नेचर ही वैसा हो गया है बट अगर ब्रिटिशर्स जो कि अपने आप को डिवाइन क्रिएटर समझते हैं या खुद को गॉड लाइक कहते हैं तो अगर वैसे लोग जब वायलेंस फैलाते हैं और वो लोगों पर अत्याचार करते हैं तो ये चीज फिर बीस्ट को यानी वो अफ्रीकन लोगों को कंफ्यूज कर देता है तो ये बस उन ब्रिटिशर्स के मुंह से बोलने की बात है कि वो बहुत सिविलाइज्ड हैं वो बहुत डिवाइन टाइप के क्रिएचर हैं बट असल में वो ब्रिटिशर्स अफ्रीकन्स पर अत्याचार कर रहे थे डिविनिटी और सिविलाइजेशन के नाम पर और उनके अंदर भी बस पावर की भूख थी और वो भी किसी जंगली जानवर से कम नहीं थे फिर इसके आगे के लाइन्स में पोएट ये लिखते हैं डिलीवियस एज दिस वर्ड बीस्ट हिस वॉर डैंस टू द टाइटन कारकेस ऑफ अ ड्रम while he calls courage still that native dread of the white peace contracted by the dead to in lines mein delirious ka matlab hai confused or disturbed state of mind फिर टाइटन कारकेस का मतलब है किसी मरे हुए जानवर का या किसी मरे हुए जीव के स्किन को टाइट करके या फैलाकर जो ड्रम बनाया जाता है वो और लास्टली ड्रेड का मतलब है फियर यानी डर तो इन लाइंस में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि इंसान जो है अब वो चाहे अफ्रीकन हो या ब्रिटिशर्स इंसान पावर का इतना भूखा है कि वो अपने से कमज़ोर को रूल करना चाहता है जैसे कि अफ्रीकन या किक्यू ट्राइब के लोग जानवरों पर राज करना चाहते थे और वो उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते थे तो वैसे ही ब्रिटिशर्स भी अफ्रीकन्स पर रूल करना चाहते थे और वो उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि वो उनसे कमज़ोर थे तो पोएट का पर यह कहना है कि इंसान पावर के चक्कर में वो इतना कंफ्यूज हो गया है और उसका दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया है कि वो किसी जंगली जानवर की तरह बन चुका है जो कि बिना किसी कारण वो युद्ध लड़ रहा है फिर वो अपने विक्ट्री को या अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो ड्रम बीट कर रहा है जो कि उसी मरे हुए जानवर के चमड़ी से बना हुआ है जैसा कि अफ्रीकन कल्चर में हमें अक्सर देखने को मिल जाता है कि जब भी वो लोग कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं तो वो लोग ड्रम बजाते हैं फिर जब भी वो लोग कुछ ख़त्म करते हैं तो भी वो लोग ड्रम बजाते हैं तो ये जो वॉर है या फिर ये जो युद्ध है जो कि आज इंसान अपने पागलपन में लड़ रहा है तो ये एक तरह का डांस है या फिर ये एक तरह का तांडव है जिसकी कीमत सैकड़ों लोगों की मृत्यु है और फिर उन्हीं डेड बॉडी के स्किन को फिर टाइट करके वो बनाए जाते हैं और उसे फिर बजाया जाता है 
और अब फाइनली इस सेकेंड स्टैंडा के आखिरी दो लाइनों में पोइट ये कहते हैं कि जिस तरह से जब अफ्रीकन जानवरों का शिकार करने के लिए जाते हैं तो जानवर फिर डर के कारण या अपने बचाव के लिए वो भी उन पर अटैक कर देते हैं तो ठीक उसी तरह से जब ब्रिटिशर्स की क्यू ट्राइब पर अत्याचार करते हैं तो उसी डर के कारण वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं ताकि उनका खात्मा ना हो जाए या उन्हें मार ना दिया जाए तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि उन अफ्रीकन का जो करेज है वो कोई रियल करेज नहीं है बल्कि वो उनका वही एनिमलिस्टिक फियर है या डर है जिसकी वजह से वो इस घिनौने युद्ध को इतने वायलेंटली लड़ रहे हैं और वाइट पीपल को या ब्रिटिशर्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ पीस का या शांति का एहसास होता है जब वो उन सभी लोगों को मार देते हैं जो उन्हें रजिस्ट कर रहे थे या उनके खिलाफ खड़े थे तो पोएट यहाँ पर दोनों ही लोगों को गलत कहते हैं वो दोनों को ही एक्सपोज करते हैं और वो उनके द्वारा किए गए वायलेंस को भी क्रिटिसाइज करते हैं तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोएम का सेकेंड सैंजा और अब हम चलते हैं इसके लास्ट या इसके फाइनल सैंजा की ओर यानी इसके थर्ड सैंजा की ओर तो इसके थर्ड सैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Again, brutish necessity wipes its hands upon the napkin of a dirty cause. Again, a waste of our compassion, as with Spain, the gorilla wrestles with the Superman. तो इन लाइन्स में ब्रूटिश नेसिटी का मतलब है कि जो ब्लैक पीपल हैं या फिर जो अफ्रीकन लोग हैं तो वो बस अपना बदला लेने के लिए वो उन ब्रिटिशर्स पर और ज़्यादा वायलेंटली अटैक कर रहे थे और वो अपने वायलेंस को या वो अपने ब्रूटेलिटी को जस्टिफाई करने के लिए वो ये कह रहे थे कि उनका वायलेंस या उनका ये वॉर जो है वो एक नेसिटी है या एक ज़रूरत है फिर स्पेन जो यहाँ पर कंट्री का नाम लिखा गया है तो ये रेफर करता है स्पैनिश सिविल वॉर को जो कि ईयर 1936 से लेकर ईयर 1939 के बीच में हुआ था और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की जाने गई थी इसी तरह के वायलेंस की वजह से फिर गुरिल्ला यहाँ रेफर करता है अफ्रीकन्स को या किक्यू ट्राइब के लोगों को और सुपरमैन रेफर करता है ब्रिटिशर्स को या कोलोनाइजर्स को तो इन लाइन्स में पोइट यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो ब्लैक पीपल हैं या फिर ये जो अफ्रीकन लोग हैं तो वो बस हमेशा की तरह वो इसी चीज़ को फिर से एक बार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये जो वायलेंस है या फिर उनका ये जो ब्रूटैलिटी है तो ये उनकी एक नेसिटी है उनकी एक ज़रूरत है जबकि असल में वो बस अपने रिवेंज को फुलफिल करने के लिए या अपने बदले को पूरा करने के लिए वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं यानी जिस नैपकिन में या जिस रुमाल में ये लोग अपने खून से रंगे हाथों को साफ कर रहे हैं वो रुमाल खुद ही मैला है क्योंकि ये अफ्रीकन सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वॉर नहीं लड़ रहे हैं बल्कि ये बदला लेने के लिए वॉर लड़ रहे थे और ये उनके मासूम बच्चों को भी मार दे रहे थे या उनका कत्ल कर दे रहे थे इसलिए पोएट यहाँ पर कहते हैं कि उनका जो कॉज है यानी जिस वजह से ये लोग इस युद्ध को लड़ रहे हैं तो वो कॉज खुद ही डर्टी है इसीलिए पोएट फिर से ये कहते हैं कि जिस तरह से स्पेनिश सिविल वॉर में किसी भी एक पार्टी को सिंपति दिखाना या कंपैशन शो करना एक वेस्ट था टाइम का तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी किसी भी एक कंट्री के लिए दया दिखाना या कंपैशन शो करना वेस्ट है टाइम का क्योंकि दोनों ही पार्टी ब्रूचुअली वायलेंस को कमिट कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरिल्ला यानी ब्लैक अफ्रीकन्स वाइट सुपरमैन के साथ यानी ब्रिटिशर्स के साथ वो दोनों फाइट कर रहे हैं और अब फाइनली इस थर्ड स्टैंडा के आखिरी कुछ लाइनों में पोएट ये लिखते हैं आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ वेर शेल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन आई हु हैव कर ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव बिट्री दम बोथ और गिव बैक वट दे गिव How can I face such slaughter and be cool? How can I turn from Africa and live? तो इन लाइन्स में पॉइजन का मतलब है कि पूरे डायरेक्ट वर्ल्ड कट के जो वेन्स हैं या उनकी जो नसें हैं तो उसमें दोनों ही देशों के खून मिले हुए हैं यानी उनकी हेरिडेटरी मिक्स है क्योंकि उनके ग्रैंडफादर एक ब्रिटिशर थे और उनकी ग्रैंड मदर एक अफ्रीकन थी और ड्रंकन ऑफिसर का मतलब है वो ब्रिटिश ऑफिसर जो कि पावर के नशे में वो वायलेंस क्रिएट कर रहा है और वो मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है 
तो अब देखिए इस थर्ड स्टैंडा के इस पॉइंट पर आकर पोएट अब पहली बार वो खुद को सबके सामने इंट्रोड्यूस करते हुए वो ये कहते हैं कि मैं आखिर अब किसका साथ दूँ क्या मैं उन अफ्रीकन का या उन किक्यू ट्राइब के लोगों का साथ दूँ या मैं उन ब्रिटिशर्स का साथ दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका साथ दूँ क्योंकि मेरा ब्लड तो पॉइजन है यानी मेरे खून में तो दोनों ही देशों का खून मिला हुआ है इसलिए मैं ये सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ कि मैं आखिर किसका साथ दूँ फिर इसके आगे के लाइंस में पोएट ये भी कहते हैं कि मैं उस ब्रिटिश ऑफिसर को बदुआएं देता हूँ या उसे कर्ज करता हूँ जो कि पावर के नशे में आकर वो मासूम लोगों पर रुथलेसली वायलेंस क्रिएट कर रहा है बट सिंस वो दोनों ही पार्टी इक्वली वायलेंस को कमिट कर रहे हैं इसीलिए पोएट इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किसका साइड लेना चाहिए तो एक तरफ पोएट तो इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश लिटरेचर को भी बहुत पसंद करते हैं और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ वो अफ्रीकन कल्चर को भी बहुत पसंद करते हैं जहाँ से उनका रूट्स है तो वो उसे भी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इसीलिए पोएट यहाँ पर एक कन्फ्यूजन में या एक डिलेमा में फंस गए हैं कि उन्हें आखिर किसका साथ देना चाहिए क्या उन्हें दोनों को ही छोड़ देना चाहिए या उन्हें दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए बट वो दोनों को सपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों पार्टी वायलेंस को रुथलेसली कमिट कर रहे हैं और पोएट खून खराबे को या ब्लड शेड को कामली देख नहीं सकते तो इस तरह से पोएम एक कंफ्यूजन में या एक डिलेमा में ही खत्म हो जाता है जहां पर पोएट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं कि आखिर उन्हें किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए तो इस तरह से पोएम खत्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग